门口这条路，这几天进度还行吧？已经这么平整了。今天我们去屠宰场去采购一下猪肉，给大家看一下。这边虽然是乡村嘛，相当于看一下，也有一些私人的，稍微比较富裕一点的，小型的高尔夫球场。自己应该是有空娱乐一下、啊，这也算是非洲清晨的小镇，几个卖卡巴提的摊点的，还有一些扎拉格木薯条的，没看到卖鸡蛋的，哈，早上没吃早餐买两个鸡蛋，都是搞这种卡巴提的。今天星期天，不用问，肯定也会杀猪的。我们去看一下啊，今天买肉的情况了啊。今天这个猪稍微大一点啊，还这个内脏，不知道有没有人买，像猪肝、猪心。我们去前面那个屠宰场看一下，还有没有在杀？这已经是买好烤的这里的，看一下烤的什么，还啥都有。老板去买东西了哈，叫我跟上去，给他看一下。几天不见，我差不多有一个月了啊。这里又修了一个这么好的一个猪圈，估计就是临时放置的吧。里面的猪就要小一点点，看一下，一百斤不到吧。这里的话又杀了一头，估计看样子今天杀了两三头吧，肯定之前也有卖了一,一部分的啊。我们就叫老板发刚刚那个腿肉，搞个五六公斤吧。今天的肉看起来还是比较瘦，等下再看一下内脏有没有人要。看一下，这个的话确实还是可以啊，有这么瘦。好，我们的给了 six。哈，六公斤半。啊，这个是要六公斤半多一点。上次说的这个秤的啊，其实精度比较小。About only six, OK。反正上次也说了，不是亏客户就是亏这个买啊、呃、老板，因为精度太小了，三五两基本是。称不出来的，我跟他说六公斤。能没事？哎 ，six twenty thousand。哈哈，还有两万。他说这个猪脚太大了啊，有这么大，已经处理好了。那之前的话都是一万多一点，不过今天这个猪是要大一点啊。等一下我们一起跟他谈一下吧，一起点给点忙里。这里是刚刚那一伙大猪的，猪肚。还有猪大肠，看他说五千十块钱搞定。这个猪肚确实还行啊，因为刚刚外面那个猪也那么大，叫他哈划破一下。这个大肠好久没吃了，虽然麻烦一点，我们回去也做一差吧。两个加起来五千十块钱不到，算是比较便宜了啊。叫老板简单清理一下，这边缺水，他们就自己打的。不过这老板这么久了还算行，这个就没办法了，就这样拿回去。嗯，蚊子比较多，不过反正把它洗干净。专业屠宰场啊，这里还有几个小牛，不过他的这个不是杀的啊，这个是要慢慢养大的。有三头，三个单间，这些人估计也有羊仔了。两个小鸡仔，估计刚出笼不久。我们厂里面的可惜了，四十多个鸡仔，活了两个，还没长大，不知道最终能不能活出来呀、啊？老板今天生意不错，猪头肉啊，两个猪头都已经卖完了，我们就要这种猪脚。像这种猪脚啊，还是有这么多肉的，四个两万，四十，差不多十块钱一个吧。猪肝的话就五千
，十块钱。反正这边内脏啊之之类的都比较便宜。老板每次没有都都老板这个，老板每次要拿计算器，老板还多还多给他十几块钱。你那边放啥子？你那边放啥子的？好处。十一万四，跟他看一下有没有加错。原来他说一万四，每次我们都是买成一万三的这个猪肉，还减下来了，反正就这个价了吧。叫他帮忙去加个摩托车送回去了。今天我们也算不算太多，反正这里方便，过来可以买些新鲜的。这个应该也差不多熟了，他们很多时候也是，要么就卖一点，要么就自己拿着吃了。这个应该是黑的，啊，不像是猪头肉啊。反正现场买卖，现场吃，差不多了。今天我们就不耽误太久了，这点生意还算是不错的，因为今天周末，估计杀了两三头吧。回去，看一下啊。我们今天搞点花样啊！这里是准备炸油条的。中午的话，我们就包饺子，反正是新鲜的肉，差不多够了啊。今天这个猪肉的话还行，不过这边猪肉一万三千的一公斤也差不多十二三块钱，跟国内的价格也差不多了。但是猪内脏确实便宜很多，像那种一副猪肝五千，接近十元。关键是一副猪大肠跟那个猪肚也才五千十元，猪脚的话今天这个比较大个，啊、呃，算起来是十块钱一个，也不算太便宜啊。其实非洲这边的话也不说不吃这些，但是买的少，所以说感觉上本来买价钱比较低，所以说感觉上他们就不吃一样。你看像我们卖了买了很多次，像那种也有人买的啊。还是猪头啊、猪舌啊、猪尾巴之类的，他们也知道的。中午的话又包饺子了啊，好久没有去弄一弄这种款式的了啊。好了，今天的视频就拍摄到这里，喜欢的点击关注。